Noch vor einigen Wochen hieß es, im Jahr 2022 wartet ein dickes Rentenplus auf uns. Ungefähr 5%. Jetzt soll das aber nicht mehr kommen und Schuld daran ist der Nachholfaktor. Was das genau ist und warum dieser ominöse Nachholfaktor ausgerechnet jetzt für ein kleineres Rentenwachstum sorgen soll, dazu mehr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim Sozialverband Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz und spreche regelmäßig über Phänomene und wichtige Tipps aus dem Sozialrecht. Den Nachholfaktor gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Eingeführt wurde das Ding nämlich ungefähr vor zehn Jahren zusammen mit der sogenannten Rentengarantie. Erinnerst du dich, weil damals die Wirtschaft aufgrund der Finanzkrise deutlich nach unten gegangen ist, hätten wegen der negativen Lohnentwicklung eigentlich auch die Renten gekürzt werden müssen. Ja. Renten kürzen? Obwohl ja bei der Deutschen Rentenversicherung in den letzten 20 Jahren so einiges verabschiedet wurde, was uns Versicherten nicht wirklich zum Vorteil gereicht, konnte sich die Politik das damals nicht vorstellen. Ja. Und deswegen hat man eben diese Rentengarantie eingeführt, um genau das zu verhindern. Das konnte man der Gesamtbevölkerung wiederum aber nur schlecht verkaufen. Und vor diesem Hintergrund wurde gleichzeitig mit der Rentengarantie auch dieser Nachholfaktor eingeführt. Und der besagt jetzt eben, wenn die Renten aufgrund dieser Rentengarantie nicht gekürzt worden sind, dann soll dieses virtuelle Minus erst in den Folgejahren nachgeholt werden. Die Renten können also nicht sinken. Wenn es aber eigentlich ein Minus hätte geben müssen, dann fällt die Rentensteigerung in den Folgejahren geringer aus. 2018 hat die damalige Bundesregierung allerdings beschlossen, diesen Nachholfaktor auszusetzen. Erstmal bis 2026. Jetzt soll er also wiederkommen. Und der Grund dafür ist eigentlich ähnlich wie damals bei der Wirtschaftskrise. Wir haben ja seit 2020 Corona und gerade in diesem Jahr sind die Löhne gefallen. Also eigentlich hätten 2021 die Renten auch sinken müssen. Es wirkt aber nach wie vor die Rentengarantie. Das heißt, es gab kein Rentenminus. Und jetzt durch die Einführung dieses Nachholfaktors würde dieses virtuelle Minus aus 2020 eben im nächsten Jahr erst wieder greifen. Und zwar bei der Rentenerhöhung im Juli. Was die Einführung des Nachholfaktors jetzt konkret in Prozent bedeuten wird, das wissen wir noch nicht. Der Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil rechnet so ungefähr mit einem Prozent weniger. Das heißt, dann hätten wir ungefähr ein Plus von 4 Prozent im Juli. Es gibt aber auch andere Stimmen, die gehen davon aus, dass die Renten deutlich schwächer wachsen werden. Was hältst du davon? Ist es gerecht, dass die Rentner keinen Minus zu erwarten haben, dafür aber zumindest in den Folgejahren ein geringeres Wachstum erleben? Schreib es mir gern in die Kommentare. Vielleicht genauso brisant ist das Thema Grundrente. Da gibt es ja immer wieder Verzögerungen. Was die meisten Menschen allerdings ärgert, sind die extrem schwierigen Zugangsvoraussetzungen, um überhaupt diese Grundrente zu bekommen. Dazu mehr in diesem Video. Für heute war es das. Ich hoffe, dir hat es gefallen und dann sehen wir uns gern beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis bald.